Na matéria a seguir abordamos um assunto de extrema importância. A marca da sua empresa já está registrada? Então, a empresária Solange Martins é especialista nesse assunto e esclarece todos os detalhes que você precisa saber. Veja nessa reportagem. O amor pelo trabalho é o grande segredo do sucesso profissional da empresária Solange Aparecida Martins. Em 1997, ela ingressou no segmento de marcas e patentes. A partir daí, foi apenas uma questão de tempo para se tornar a dona do próprio negócio. À frente da Simbra Marcas e Patentes, Solange demonstra não somente conhecimento sobre seu trabalho, mas principalmente amor pelo que faz. Às vezes eu vejo a marca e falo, nossa, essa não tem registro. Ou simplesmente eu me apaixono, falo, nossa, que marca bonita. Aí eu chego aqui e já pesquiso, será que ela tem registro? Então, muitas vezes ali, eu me deparei com marcas conhecidas, né, marcas lindas, que eu penso, nossa, essa marca está protegida, já está registrada, que eu olho... É, ou está vencendo um prazo, ou a pessoa perdeu o processo, foi arquivado, ou nem sequer iniciou um processo. Eu amo trabalhar com marcas e patentes. O registro de uma marca, seja ela de uma empresa, produto ou mesmo de um nome artístico, é de fundamental importância. Muitas vezes o empresário está investindo numa marca, gastando muito dinheiro com publicidade, propaganda, material de trabalho, que é uma pasta, uma caneta personalizada, um uniforme de um funcionário. E às vezes quando se depara com um problema, e tem que mudar tudo isso. Todo o dinheiro que ele gastou colocando a sua logo, né? até pensando no logo, às vezes, às vezes a pessoa fica noites e noites pensando numa logomarca, pensando num nome que seja adequado. Tem gente que faz numerologia para escolher uma marca né? e às vezes é uma desilusão muito grande quando a pessoa descobre que outro já tem aquela marca. Então o sonho dele, todo o trabalho, todo o dinheiro que ele já investiu, ele tem que abandonar tudo de uma hora para outra e começar de um zero. O registro da marca é feito junto ao INPI, né, que é um órgão federal vinculado ao Ministério da Indústria e Comércio, que regulamenta todas as questões de marcas e patentes né, em todo o território nacional. A primeira parte é a orientação. É, o registro da marca ele é feito por classes, né, por áreas de serviço. E ele não protege só no igual, ele protege também contra imitações. Esse registro pode levar de dois a seis anos para ser finalizado. Mas a partir do momento que o processo desse registro é protocolizado, o que leva em média de um a dois dias, o dono da marca já tem o direito de começar a trabalhar com ela. Durante esse período de espera, o processo deve ser acompanhado diariamente, um trabalho minucioso que Solange disponibiliza aos seus clientes. Nós fazemos um contrato de prestação de serviço. Nesse contrato eu assumo, né, tá prescrito o trabalho que eu vou estar desempenhando e eu assumo a responsabilidade do acompanhamento até a fase final. Mesmo se daqui a seis anos o processo é, chegar a ser indeferido, mas o cliente vai estar sempre é, sabendo, né, acompanhando o que está acontecendo, porque o trabalho, a assessoria, o, o encaminhamento, o acompanhamento até essa fase final, então tudo isso nós já, já é para o cliente ficar mais tranquilo, né? porque às vezes a pessoa não tem esse tempo, né, essa disponibilidade e nem se lembra de estar ali toda semana pesquisando. E o INP nunca avisa, oh, semana tal vai sair uma publicação, ou saiu. Então, a qualquer momento pode sair alguma novidade no processo e abrir algum prazo. Pensando na comodidade dos clientes, Solange ainda criou o site simbramarcasepatentes.com.br, onde qualquer pessoa pode fazer uma pesquisa sobre uma marca gratuitamente.